പുഴകളും കുളങ്ങളും കായലുകളും തോടുകളും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് കേരളം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന തീരപ്രദേശവും നമുക്ക് സ്വന്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന പതിവ് വാർത്തയാണ് മുങ്ങിമരണം മുങ്ങി താഴുന്ന ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് മുങ്ങി താഴുന്ന ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കരയിൽ എത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് രോഗികൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കരയിലെത്തുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിൽ പൾസ് ഇല്ലാതെയും ബോധാവസ്ഥയിലും അബോധാവസ്ഥയിൽ പൾസ് ഇല്ലാതെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ രോഗിയെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രമാണ് രോഗിക്ക് സി പി ആർ കൊടുക്കുക ഇനി ബോധാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ പോലും നാം ചെയ്യേണ്ടത് വയറ് പിടിച്ച് അമർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നാം രോഗിയെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് രോഗിയുടെ തന്നെ ഉമിനീരോ രോഗിയുടെ ഛർദിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ച വെള്ളമോ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് പോകാതെ രോഗിയെ ഒരു വശത്തോട്ട് ചെരിച്ച് തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനിടെ നാം ആരെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എമർജൻസി ഹെൽപ്പ് വിളിച്ചിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ രോഗിയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു സംശയം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നത് ശുദ്ധജലത്തിലോ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലോ ആണോ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ാണ് ശുദ്ധജലത്തിലായാലും ഉപ്പുവെള്ളത്തിലായാലും ചികിത്സയിലും മരണകാരണത്തിലും എല്ലാം ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നാലു പേർ വീതം ഓരോ വർഷത്തിലും മുങ്ങി മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കണക്കുകൾ അതായത് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകട മരണം ജലാശയങ്ങൾ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കുക 